जब भी आपको एक गाड़ी खरीदने का मन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं आप या तो डीलरशिप विजिट करते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट है उसे चेकआउट करते हैं या फिर आप यूट्यूब पे आते हैं हम जैसे रिव्यूअर्स के रिव्यूज आप देखते हैं और इन सभी जगहों पर आपको दो टर्म जो है बहुत फ्रीक्वेंटली सुनाई देती रहती है कि इस इंजन की मैक्सिमम पावर इतनी है इतने बीएचपी की पावर निकालता है इतने आरपीएम पे या फिर इस इंजन का टॉर्क इतना है इतने एनएम टॉर्क निकालता है इतने न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है इतने आरपीएम पे पर इनका मतलब क्या है और किसी व्हीकल के ज्यादा पावर होने से मतलब ज्यादा बीएचपी के होने से क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी व्हीकल में टॉर्क बहुत ज्यादा है पावर कंपेरेटिवली कम है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा वही मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में खमागणी देवियों सज्जनों माइन में विकास योगी यो वॉचिंग आईसीएन स्टूडियो और पेश खिदमत है आईसीएन एक्सप्लेन सीरीज का तीसरा वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको बताया दूं कि टॉर्क क्या है उसके बाद में ही हम पावर की बात करेंगे क्योंकि पावर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको टॉर्क का पता हो मतलब आप फिजिक्स के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे जब तक टॉर्क नहीं है तब तक पावर का कोई महत्व नहीं है और जब तक हम पावर निकाल नहीं सकते हैं तो टॉर्क क्या होती है वो जान लेते हैं सबसे पहले टॉर्क होती है ट्विस्टिंग फोर्स मतलब फिजिक्स के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो वो फोर्स जो आपको किसी चीज को ट्विस्ट करने में या रोटेट करने में मदद करती है तो वो होती है ट्विस्टिंग फोर्स अगर आप आम उदाहरण के तौर पर बताएंगे तो अगर आप अपने दरवाजा जो है उसका लैच भी अगर आप घुमा रहे हैं तो जो फोर्स आपने अप्लाई की वो टॉर्क है अगर आप एक डंबेल उठा रहे हैं आप जिम गए हैं या फिर आप अपने घर पे कसरत कर रहे हैं और आपने डंबेल जो उठाई तो जो डंबेल उठाने के लिए आपको फोर्स लगी वो जो फोर्स है उसे भी हम टॉर्क कह सकते हैं या फिर मेरे पास ये रेंच है अभी ठीक है और ये बोर्ड है जिसमें मैंने एक ये बोल्ट जो है उसे कसा है अब ये बोल्ट को घुमाने के लिए जिस फोर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी ये रेंच मैंने यहां पे लगाई तो इसे घुमाने के लिए ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं ये फोर्स जो है ये टॉर्क तो ये तो हो गई टॉर्क पर पावर क्या है पावर है इन सभी कामों को जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इनको एक गति से करना स्पीड में करना उसे हम पावर कहते हैं तो अगर डम्बेल अगर कोई उठा रहा है मेरे जितनी फिजिक का बंदा मैं उठा रहा हूं तो मुझे एक सर्टन फोर्स लगेगी पर अगर मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर बंदा है मुझसे ज़्यादा उसमें दम है तो उसके लिए वो चीज़ स्पीड में करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा वो उसकी हो गई पावर मतलब मेरी भी अपनी एक पावर है बट अगर मुझसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है तो उसकी पावर हो गई ऑटोमेटिकली ज़्यादा वहीं पे अगर हम गाड़ी के सेंस में बात करें तो ये एक स्केल मॉडल है तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने में ये जो फोर्स लग रही है इसे आप टॉर्क बोल सकते हैं पर यहां से यहां तक पहुंचने में ये कितनी जल्दी पहुंच जा रही है मतलब कितनी जल्दी ये यहां पे पहुंच सकती है इसे आप बोलेंगे पावर वंस अगेन यहां से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना तो अगर कम पावर भी होगी तो टॉर्क की मदद से आप धीरे 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 करके यहां पर पहुंच जाएंगे बट अगर पावर ज्यादा है गाड़ी में तो आप क्या कर सकते हैं ये यही काम आप ज्यादा तेजी से कर सकते हैं तो पावर का सीधा संबंध हो गया स्पीड से पावर का सीधा संबंध हो गया कितनी जल्दी आप वो काम कर सकते हैं पावर का सीधा संबंध हो गया हाई स्पीड मेंटेन करने में तो ये तो थे कुछ आम उदाहरण आपको ये बताने के लिए कि टॉर्क क्या होती है और पावर क्या होती है इन दोनों में फर्क क्या होता है और दोनों का जो बेसिक काम है वो मैंने आपको बता दिया पर अब आप इसके पीछे टॉर्क के पीछे का जो फिजिक्स है वो भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि कैसे इंजन का जो टॉर्क है और जो पावर है वो ट्रांसलेट होता है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस में और कैसे वो पूरा का पूरा जो काम है वो होता है तो वापस एक बार डेफिनेशन में जाते हैं डेफिनेशन ये बोलती है कि आपकी जो ट्विस्टिंग फोर्स है किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करने की या रोटेट करने की उसे हम टॉर्क बोलते हैं तो यहां पे ये जो रेंच है इससे मैंने जब बोल्ट घुमाया तो जो फोर्स अप्लाई मैंने की उसे आप टॉर्क बोलते हैं अगर आप फॉर्मूला पे जाएंगे फिजिक्स के फॉर्मूला पे तो वो ये बोलता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस तो यहां पे फोर्स क्या है फोर्स है मेरा दम जो मैंने अप्लाई किया ठीक है और डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस है इस रेंच की लंबाई मतलब अगर उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि ये रेंच एक फुट की है वैसे है नहीं बट एक बार मान लीजिए आपकी एक फुट की अगर ये रेंच है तो इस एक फुट की रेंच से मतलब एक फुट की दूरी से जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो जो ताकत लग रही है प्लस डिस्टेंस लग रहा है 
उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टॉर्क फिगर निकल के आ जाएगा तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने मान लिया कि ये एक फुट की है और मतलब एक फुट की दूरी से एक फुट की दूरी से मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और जो फोर्स है वो एक बार को हम ऐसे मान लेते हैं कि पचास पाउंड है वो जो फोर्स मैं लगा रहा हूं तो फॉर्मूला के हिसाब से टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स क्या हुआ पचास पाउंड और डिस्टेंस क्या हुआ एक फुट तो जो टॉर्क निकला वो कितना निकला फिफ्टी फीट पाउंड पर भारत में आमतौर पे जब आप गाड़ी देखते हैं तो उसमें जो टॉर्क का फिगर है वो फीट पाउंड में ना बताकर उसे एन में बताया जाता है न्यूटन मीटर में बताया जाता है तो इसी जो फिफ्टी फीट पाउंड को अगर आप न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए वन से तो आपका जो एन है वो निकल के आ जाएगा तो अगर आप 50 फीट पाउंड इंटू वन करेंगे तो लगभग 67. सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो आप मान लीजिए लगभग 68 एट mm जो है वो टॉर्क निकल के आ जाएगा और वही आप स्पेसिफिकेशन शीट में भी देखते हैं अब जो फिजिक्स है वो ये भी बोलती है कि जो टॉर्क है उसे आप मैन्यूपुलेट कर सकते हैं मैन्यूपुलेट करने का मतलब है कि किसी एक फैक्टर से आप व्हीकल का जो टॉर्क है उसे बढ़ा सकते हैं या कम जो टॉर्क होगा उससे भी काम चला सकते हैं तो उदाहरण के तौर पे अगर हम वापस से ये रेंच वाला और ये बोल्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ लगभग 50 पाउंड की और अगर मैं ये जो रेंच है जो कि डिस्टेंस है इसे बढ़ा दूँ मतलब इसकी साइज़ को अगर बढ़ा दूँ एक फुट की जगह अगर मैं दो फुट का रेंच इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे फोर्स ना कम लगाना पड़ेगा आपने देखा होगा कि आप लंबे यूजुअली पानी यूज़ करते हैं कई बार या फिर उसमें एडजस्टमेंट करके उसे और लंबा कर देते हैं जिससे कि कई चीज़ों को खोलना काफ़ी आसान हो जाता है जब भी आप बोल्ट खोलते हैं तो वो फॉर्मूला जो है या फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा आपका बॉडी वेट को ट्रांसफर करना आपके फोर्स को आप ढंग से यूज कर सकते हैं मतलब उतना दम भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा तो ये तो एक आपने समझा कि फिजिक्स क्या कहती है अब हम जाते हैं इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कि कैसे इंजन का जो टॉर्क है और जो इंजन की पावर है उसका क्या लेना देना है तो अगर आपने हमारे शुरुआती दो वीडियोज देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको पेट्रोल इंजन वर्सेस डीजल इंजन का फ़र्क बताया है नॉर्मल इंजन वर्सेस टर्बो चार्ज जो इंजन है उसका फ़र्क बताया है और ये बताया है कि एक बेसिक इंजन काम कैसे करता है तो जितने भी इंटरनल कम्बर्शन इंजन होते हैं फोर्स टॉक प्रिंसिपल पे काम करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट मोटे मोटे तौर पर आपको एक बार वापस से बता देता हूँ तो इसमें क्या होता है कि सिलेंडर जो होता है एक इंजन में उसमें सिलेंडर क्या होता है उसमें पिस्टन होता है पिस्टन ऊपर से नीचे जब ट्रैवल करता है उसके ऊपर से नीचे ट्रैवल करने से हम एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे बर्न करते हैं और उससे निकली जो एनर्जी है उससे हम गाड़ी को चलाते हैं ये बेसिक काम होता है तो जो फर्स्ट टोक है उसके अंदर एयर या एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आया और जो पिस्टन है वो नीचे गया सेकंड जो स्टोक है जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया उसे हमने कंप्रेस किया मतलब उसे दबाया थर्ड जो स्टोक है उसमें हमने वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसे जलाया जिससे कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो कंबर्शन हो और उस कंबर्शन से वो जो पिस्टन है वो तेजी से फोर्सफुली नीचे आए तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स से आपका पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी आपकी क्रैंक शाफ्ट को ट्विस्ट करने में या फिर आम भाषा में अगर आप बोलें तो टॉर्क प्रोड्यूस करने में उतनी ही ज्यादा मदद होगी अब यही काम कितनी जल्दी से आप कर सकते हैं मतलब बार बार आपको क्रैंक शाफ्ट ऑफकोर्स घुमाना पड़ता है तो कितनी जल्दी जल्दी आपका पिस्टन घूमेगा उतनी जल्दी जल्दी आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमेगा और वो जो पावर है वो व्हील्स में जाएगी तो यही टॉर्क और जो पावर है ऐसे हम देखते हैं अगर इंजन के लिहाज से देखें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इन टू आर पी एम डिवाइडेड बाई फाइव टू फाइव टू अब यहां पे फाइव टू फाइव टू क्या है इसे एक बार को आप साइड में कर दीजिए इनफैक्ट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे एक अलग से वीडियो जो हम बनाएंगे टॉक कर्व के बारे में तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे टॉक कर्व या पावर कर्व जो होता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहें तो हम बना सकते हैं तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे फाइव टू फाइव टू आया कहां से पर समझ लीजिए फॉर्मूला है और फॉर्मूले में डिवाइड आपको 5 टू 5 टू से करना है एक बार को 5 टू 5 टू आप साइड में हटा दीजिए फिर दो चीजें बची टॉर्क इन टू आरपीएम टॉर्क हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी 50 फीट पाउंड और उसको जब हमने एनएम में कन्वर्ट किया था तो लगभग आ गया था 68 एट एन के आसपास इन टू आरपीएम आरपीएम क्या है आरपीएम है रेवल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट तो किसका रोटेशन व्हील्स का आपकी गाड़ी के नहीं गाड़ी का व्हील्स का रोटेशन नहीं आपकी क्रैंक शाफ्ट जितनी बार घूमती है उसके जितने रोटेशन होते हैं 
उसको हम आरपीएम में काउंट करते हैं तो जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी की पावर होगी उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी की बी होगी क्योंकि पावर को आप बी में ही बोलते हैं तो अगर आपको गाड़ी का बी निकालना हो तो आप क्या करेंगे टॉर्क इन टू और उसे डिवाइड कर देंगे फाइव टू फाइव टू से तो आपके सामने आपका जो बी है वो निकल के आ जाएगा इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि जो टॉर्क है वो महत्वपूर्ण है अगर टॉर्क नहीं होगा तो फिर आपका जो पावर है उसके फिगर्स हम नहीं निकाल पाएंगे और इसीलिए मैंने आपको पहले टॉर्क समझाया और उसके बाद में मैंने आपको पावर समझाया तो टॉर्क का जहां लेना देना ट्विस्टिंग फोर्स से है जो फोर्स है उससे है वहीं पर जो पावर है उसका लेना देना स्पीड से है जितनी ज्यादा घूमेगी उतनी ज्यादा स्पीड क्रिएट करेगी तो यही इन दोनों में फर्क है और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टॉर्क है उसे आप मैन्यूपुलेट कर सकते हैं मैंने रेंच वाला एग्जांपल लिया था कि डिस्टेंस बढ़ा दो रेंच एक फुट की जगह दो फुट कर दो तो आप मैन्यूपुलेट कर सकते हैं आप ज्यादा ज्यादा जो आपका टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इंजन के केस में वो कैसे होता है इंजन के केस में या फिर गाड़ी के केस में क्या होता है यही चीज हम गियर रेशियो से करते हैं ट्रांसमिशन जो होता है गियर बॉक्स जो होता है उससे करते हैं इसीलिए मल्टीपल गियर्स आपने देखे हैं पहला गियर दूसरा गियर तीसरा गियर चौथा गियर पांचवा गियर चाहे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो या मैनुअल गियर बॉक्स हो ये सब अलग अलग रेशियोज पे सेट होते हैं जिससे क्या होता है आप रेशियोज की मदद से जो डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हो जो टॉर्क है उसे कम या ज्यादा कर सकते हो इसीलिए आपने देखा होगा जो शुरुआती गियर्स होते हैं पहला गियर और दूसरा गियर उसमें टॉर्क आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि उस वक्त आपको स्पीड नहीं चाहिए आपको उस वक्त ज्यादा बेहतर एक्सलरेशन या फोर्स चाहिए जब आप किसी फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो फ्लाईओवर पर जैसे कि ये गाड़ी अगर फ्लाईओवर पर चढ़ रही है तो इस वक्त मुझे स्पीड नहीं चाहिए इस वक्त मुझे चाहिए इस गाड़ी की फोर्स टॉर्क ज्यादा चाहिए तो इसीलिए फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में फ्लाईओवर पे चढ़ना ज्यादा आसान होता है आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है अब जो आखिरी सवाल है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आम जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर और टॉर्क में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए वैसे आपको दोनों देखने चाहिए पर ये जो पावर और टॉर्क को किस तरीके से रखा गया है सेट किया गया है वो एक मैन्युफैक्चरर का जो माइंडसेट है उस पर डिपेंड करता है कुछ मैन्युफैक्चरर्स फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स परफॉर्मेंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उस हिसाब से पावर और टॉर्क को एडजस्ट किया जा सकता है और उन्हें वो उस हिसाब से सेट करते हैं तो अगर आपको पहाड़ी रास्तों पर जाना पड़ता है आपको काफ़ी हिली सेक्शंस में जाना पड़ता है घाट सेक्शंस में आप चलाते हैं तो उस वक्त डीजल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद एक चीज़ होगी क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डीजल ज़्यादा फ़ायदेमंद है वहीं पर अगर आप फ्लैट सर्फेस पर ज़्यादा चलाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ऐसी गाड़ी ज़्यादा बेहतर होगी जिसकी पावर ज़्यादा हो जो यूजली हम पेट्रोल गाड़ियों में देखते हैं डीजल में जहाँ टॉर्क ज़्यादा है पेट्रोल में वहीं पर आपको पावर जो होती है वो अच्छी मिलती है इसीलिए स्पोर्ट्स कार्स अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स कार्स में हमेशा पावर की इंपॉर्टेंस हॉर्स पावर की इंपॉर्टेंट बीएचपी की इंपॉर्टेंट ज्यादा रहती है क्योंकि आपको चाहिए स्पीड और स्पीड का सीधा लेना देना है पावर से टॉर्क आप देखते हो बड़े ट्रक्स में जो भारी भरकम ट्रक्स होते हैं उनमें आप देखते हो क्योंकि वहां पर फोर्स या पुलिंग पावर का महत्व ज्यादा है तो महत्व पर डिपेंड करता है आप जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पर तो अगर आप जब भी खरीदें तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखें आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हैं पावर और टॉक के बारे में क्योंकि मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स भी बता दिया वो इसलिए बता दिया क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में इसके बारे में सोचेंगे तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंजन की वर्किंग है वो आपके दिमाग में आएगी वो इसीलिए बताइए जिससे कि आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझना थोड़ा आसान हो जाए थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो